வணக்கம் நண்பர்களே நான் ஜெஸ்ஸி ஜோலி இன்றைக்கி மஞ்சள் பூசணி வச்சு ஒரு கேசரி செய்ய போகிறோம் இது பழைய காலத்தில் விவசாயிங்க செய்கிற ஒரு ஸ்வீட் இது எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க இது வந்து எல்லோ பூசணிக்காய் நீங்கள்லாம் பார்த்துருப்பீங்க இதில் தான் இந்த ஸ்வீட் பண்ண போகிறோம் ரொம்ப சூப்பரான ஒரு ஸ்வீட் பண்ண போகிறோம் இது தோல் எடுத்துட்டு கட் பண்ணி வேக வச்சு நம்ம எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் ஒரு பவுலில் கொஞ்சம் அரிசி எடுத்திருக்கேன் ஒரு சின்ன பவுல் இந்த அரிசி எடுத்திருக்கேன் இது ரெட் ரெட் ரைஸ் தான் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து நல்லா நம்ம வறுக்கணும் நம்ம நல்லா வறுத்துட்டே இருக்கணும் இது நல்லா வறுத்து அதுக்கப்புறம் நம்ம இதை வந்து மிக்சியில் போட்டு பிடிக்கணும் நான் வந்து ஸ்லோவில் தான் வச்சு வறுக்கிறேன் ரொம்ப ஸ்பீடில் நம்ம வறுத்துட்டோன்னா அது கருகிடும் ஒரு ஒரு அரை பவுல் வந்து ரவை எடுத்திருக்கேன் இந்த ரவையில் வந்து நல்லா சூடான தண்ணி நான் ஊற்றி வச்சுருக்கேன் இதே ஒரு பவுல் தண்ணி ஊற்றி வச்சுருக்கேன் இது நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இனி இது நம்ம வந்து கொஞ்சம் சூடாகிறதும் மிக்சியில் போட்டு நம்ம நல்லா பொடிச்சிக்கலாம் இது வந்து நல்லா கட் பண்ணி நான் ஒரு விசில் போட்டு நல்லா வேக வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் போட்டு வேக வச்சுருக்கேன் இது நான் இப்போது ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு நான் வந்து இது நல்லா அரைக்க போகிறேன் அரைச்சிட்டு வரேன் இப்போது கொஞ்சம் நெய் போட்டுறேன் நெய் போட்டுட்டு ஃப்ரெஷ்ஷு சாரி ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ நல்லா ஃப்ரை பண்ணிட்டேன் இதை எடுத்து வச்சுட்டேன் இப்போது நம்ம வந்து நினச்சி வச்ச ரவை இருக்கல ரவை இதில் வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணணும் லைட்டாக இப்போது ரவை கொஞ்சம் நெய்யில் நம்ம போட்டாச்சு இது வந்து நம்ம நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இதில் அதோடு நான் அரைச்சி வச்சுருக்கிற மஞ்சள் பூசணி இதில் போடுறேன் இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா நம்ம கிளறிட்டே இருக்கணும் இது நல்லா கிளறலாம் இப்போது இது நல்லா போட்டு நான் கிளறிட்டே இருக்கேன் இது எப்போவுமே வந்து ஒன்று வந்து இந்த மஞ்சள் பூசணி வந்து ஸ்டீமில் தான் வேக வைக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா குக்கரில் வந்து கொஞ்சம் ஊண்டு தண்ணி ஊற்றி தான் வேக வைக்கணும் நான் வந்து குக்கரில் தான் வேக வச்சுருக்கேன் ஆனால் ஸ்டீமில் வேக வச்சால் அந்த தண்ணி கூட தேவைப்படாது இப்போ நான் வந்து கொஞ்சம் வெள்ளம் சிரப்பு இதில் ஊற்றுறேன் இது வந்து ஒரு இரநூத்தம்பது கிராம் வெள்ளம் எடுத்திருக்கேன் அந்த கால் கிலோ வெள்ளத்தை சிரப்பு பண்ணி அது இதை ஊற்றிட்டுருக்கேன் அப்புறம் நல்லா கிளறிட்டே இருக்கணும் நல்லா திக்காகி வர்ற வரைக்கும் நம்ம கிளறிட்டே இருக்கணும் இப்போ ரெட் ரைஸ் வந்து நான் நல்லா பிடிச்சி வச்சுருக்கேன் வறுத்துது இதை வந்து அதில் போட்டு நல்லா கிளறு கொஞ்சம் சால்ட் போட்டுக்கிறேன் அது அந்த அப்போ தான் ஒரு ஸ்வீட் பேலன்ஸ் ஆகும் அப்போ தான் அந்த ஸ்வீட் கொஞ்சம் டேஸ்டியாக தெரியும் நம்ம இன்னும் நெய்யெல்லாம் ஊற்றி இன்னும் நல்லா கட்டி பண்ணலாம் நான் அவ்வளோ பண்ணலை நான் இப்போ இந்த வறுத்து வச்சு இந்த லட்ஸ் எல்லாம் அதில் போடுறேன் போட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணுறேன் முடிஞ்சது நம்ம ஒரு வேறு ஒரு பாத்திரத்தில் இதை ஷிஃப்டிங் பண்ணிடலாம் இப்போது நான் இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரம் எடுத்திருக்கேன் நெய் தடவியிருக்கேன் இதில் வந்து நான் இது போடுறேன் நமக்கு வந்து நமக்கு வந்து இதில் வந்து ஏலக்காய் பவுடர் போடலாம் இல்லை ஏதாவது ஒரு எசன்ஸ் ஊற்றலாம் நான் வந்து பைனாப்பிள் எசன்ஸ் தான் ஊற்றியிருக்கேன் அது நான் வீடியோ ஆஃபில் இருந்தது காமிக்க மறந்துட்டேன் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு எந்த ஃப்ளேவர் பிடிக்குமோ அந்த ஃப்ளேவர் போட்டுக்கலாம் 